మనం ఈ వీడియోలో ఏం చూడబోతున్నాం అంటే షార్కెట్ ప్రోగ్రామింగ్ బేసిక్ థింగ్స్ చూడబోతున్నాం సో థియరటికల్ వీడియో అనుకోకూడదు ఇది థియరటికల్ ప్లస్ ఒక ప్రోగ్రామ్గా మనం రాసి ప్రోగ్రామ్ నెట్ బిన్స్లో రన్ చేసి చూడబోతున్నాం సో ఫస్ట్ షాకెట్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి సో షాకెట్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు జనరల్గా షాకెట్ అంటే మనం ఎలక్ట్రికల్ టర్మ్స్ హౌస్ హోల్డ్ ఐటమ్స్లో ఏం చెప్తాం అంటే హౌస్ హోల్డ్ ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్ ఏం చెప్తాం అంటే ఒక ఒక ప్లగ్లో మనం వచ్చేసి ఒక సాకెట్ లాగా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ ఛార్జర్ ఉంది ల్యాప్టాప్ ఛార్జర్కి ఒక సాకెట్ పోర్ట్లో మన ఛార్జర్ పిన్ను దోపతాం సో ఆ సాకెట్ ఏంటంటే యాక్చువల్లీ అది ఒక్కొక్క కనెక్షన్ బిట్వీన్ యువర్ సిస్టమ్ ఛార్జర్ విత్ ది కరెంట్ సో అది వచ్చి ఒక కనెక్టర్ లాగా సో అదేలాగా కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్లో చూస్తే సాకెట్ ఏంటంటే ఒక కనెక్టర్ లాగా ఇట్స్ యూస్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ అప్లికేషన్ రన్నింగ్ అండ్ డిఫరెంట్ జేవిమ్ ఎగ్జామ్ డిఫరెంట్ జే జేఆర్ జేఆర్ అంటే జావా రన్ టైమ్ ఎన్వాయిన్మెంట్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మీ సిస్టమ్లో ఉంది ఒక ప్రోగ్రాము సో మీ ఫ్రెండ్స్ సిస్టమ్లో కూడా ఒక సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది మీ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ అప్లికేషన్ మీ ఫ్రెండ్స్ ప్రోగ్రామ్ ఆ అప్లికేషన్తో కనెక్ట్ చేయాలా మీ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ అప్లికేషన్ మీ ఫ్రెండ్స్ అప్లికేషన్తో మాట్లాడాలంటే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే షార్కెట్ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేయాల్సిందే సో షార్కెట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటంటే డిఫరెంట్ జేఆర్ఈస్ కమ్యూనికేట్ చేయాలా లేకపోతే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా అంటే షార్కెట్ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేయాలా అదేదా ఈ డెఫినేషన్ షాకెట్ జావా షాకెట్ ప్రోగ్రామింగ్ యూస్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ అప్లికేషన్స్ రన్నింగ్ ఆర్ డిఫరెంట్ చేయాలి సో జావా సాకెట్ ప్రోగ్రామ్ క్యాన్ బి కనెక్ట్ కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ ఆ కనెక్షన్ లెస్ సో టూ టైప్స్ ఉంటుంది కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ ఆ కనెక్షన్ లెస్ ఇది వచ్చేసి డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చూస్తాం ఇప్పటికీ థియరటికల్గా మొత్తం కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ ఏంది కనెక్షన్ లెస్ సాకెట్ ప్రోగ్రామింగ్ ఏందని చూడబోతున్నాం ఈ వీడియో లేటర్ పార్ట్ ఒక ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి రెండు ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది ఇండిపెండెంట్గా కానీ ఒక ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి డేటా సెండ్ చేస్తే ఇంకో ప్రోగ్రామ్ రిసీవ్ చేస్తుంది అది ఎలా అని మనం ఈ వీడియోలోనే చూడబోతున్నాం సో సాకెట్ అండ్ సర్వర్స్ సాకెట్ క్లాసెస్ ఆర్ యూస్ ఫర్ కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ సాకెట్ ప్రోగ్రామింగ్ మనం ఈ వీడియోలో ఎగ్జాంపుల్ ఏం యూజ్ చేసి చూడబోతాం అంటే సాకెట్ యూజ్ చేసి చూడబోతున్నాం సో కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ సాకెట్ ప్రోగ్రామింగ్ పత్తి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడబోతున్నాం డేటా గ్రామ్ సాకెట్ అండ్ డేటా గ్రామ్ ప్యాకెట్ క్లాసెస్ యూస్ ఫర్ కనెక్షన్ లెస్ సాకెట్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈ డేటా గ్రామ్ వచ్చి సాకెట్ యూజ్ చేసి ఇది లేటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కోర్స్లో చూడబోతున్నాం సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం యాక్చువల్ ఇప్పుడు వాట్సాప్ అదే లాగే టెలిగ్రామ్ వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ మెసేంజర్ ఎలాగ వర్క్ అవుతుందో అదేలాగా మనం చేసి జస్ట్ ఫ్యూ లైన్స్లోని ఒక చాట్ బిల్ సిస్టమ్ బిల్డ్ చేయబోతున్నాం సో చాట్ సిస్టమ్ బిల్డ్ అంటే ఒక సర్వర్ ఒక క్లయింట్ మాట్లాడచ్చు రియల్ టైమ్గా అది ఎలా చేయాలని నెక్స్ట్ వీడియోలో చూస్తాం ఈ వీడియోలో వచ్చేసి సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఎలాగ రాస్తాం సాకెట్ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసి ఎలాగ డేటా వచ్చేసి ఒక సర్వర్ నుంచి ఒక క్లయింట్ నుంచి సర్వర్కి ఎలాగ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కమ్యూనికేట్ చేయాలని చూడబోతున్నాం సో ప్లీజ్ స్టే ట్యూన్ సో మన క్లయింట్కి వచ్చేసి టూ థింగ్స్ తెలియాలి ఎగ్జాంపుల్ చేసి మీరు ఒక రెస్టారెంట్ పోతుంటే రెస్టారెంట్ పోయిన అట్ల ఇప్పుడు వచ్చేసి మీరు ద క్లయింట్ అక్కడ సర్వర్ వచ్చేసి ఫుడ్ సర్వ్ చేసే ఓల్ ద సర్వర్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మీ క్లయింట్ ఇదా మీకు తెలుసు ఏం తినాలి మీకు తెలుసు సో ఏం పడదు అంటే నాకు వచ్చేసి ఒక టూ బర్గర్స్ అని ఆడతారు ఇక్కడ టూ బర్గర్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఆ ఐపీ అడ్రస్ లాగా పెట్టుకోవచ్చు సో టూ బర్గర్స్కి వచ్చేసి ఒక రేట్ ఉంటుంది ఆ థింగ్స్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ ఉంటుంది సో మీరు వచ్చేసి మీకు రెస్టారెంట్ పోకముందే మీ టూ బర్గర్స్ తినాలి మీకు తెలుస్తుంది కానీ సర్వర్ తెలీదు సో సర్వర్కి చెప్తే ఆ సర్వర్ అది సర్వ్ చేయవచ్చు సో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాం ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు వచ్చేసి ఒక షాపింగ్ మాల్కి పోతున్నారు షాపింగ్ మాల్లో పోయేసి ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఒక డ్రెస్ ఎత్తను ఒక డ్రెస్ ఎడుతున్నాడు సో డ్రెస్ ఎడితే ఒక ట్యాగ్ అటాచ్ చేసి ఉంటాడు ఆ ట్యాగ్లో ఒక యూనిక్ బార్ కోడ్ ఉంటుంది సో మీరు ఏం చెప్తా అంటే మీరు ఇక్కడ క్లయింట్ సర్వర్ ఏం చేస్తా అంటే సర్వర్ బిల్డింగ్ కోసం అక్కడ మీరు డ్రెస్ ఎత్తేసి బిల్డింగ్ కౌంటర్ పోతున్నాం బిల్డింగ్ కౌంటర్ పోయేప్పుడు మీరు డ్రెస్ ఇస్తారు వాళ్ళు సర్వ్ అక్కడ బిల్డింగ్ కౌంటర్ ఏం చేస్తా అంటే ఆ బార్ కోడ్ని స్కాన్ చేస్తారు అక్కడ అది యూనిక్ థింగ్ అదేలాగా మన సాకెట్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఒక యూనిక్ థింగ్ ఉంటుంది ఏంటంటే ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ ది సర్
పోర్ట్ పోర్ట్ అంటే ఒక ఐపీ అడ్రస్కి ఒక సిస్టమ్కి మల్టిపుల్ పోర్ట్స్ ఉంటుంది ఏ పోర్ట్ మూల్యంగా కమ్యూనికేట్ చేస్తుందని సర్వర్ క్లయింట్కి తెలిసి ఉండాలి డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు ఫ్రమ్ క్లయింట్ టు సర్వర్ సో బేసిక్గా ఏం రాసి ఉంటాయి అంటే టూ ప్రోగ్రామ్స్ రాసి ఉంటా టూ ఇండిపెండెంట్ అప్లికేషన్స్ యాక్చువల్గా సో ఏం చేసి ఉంటా అంటే సాకెట్ ఇక్కడ ఇదే లాగే కసి చేసాం ఫస్ట్ సర్వర్ ప్రోగ్రామ్ చూస్తాం సో సర్వర్ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుంటా అంటే సర్వర్ సాకెట్ సో ఇది ఇంపార్టెంట్ సర్వర్ సాకెట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి సర్వర్ సాకెట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే సర్వర్ సాకెట్ సో ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు న్యూ సర్వర్ సాకెట్ ఏ పోర్ట్ మూలంగా ఈ సర్వర్ సాకెట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది ఏ పో ఏ పోర్ట్లో సర్వర్ సర్వ్ అవుతుంది అది చెప్పాలి అండ్ దెన్ సాకెట్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ఎస్ డాట్ ఎక్సెప్ట్ సో ఎస్టాబ్లిషెస్ కనెక్షన్ సో మనం ఏం చెప్పామంటే సాకెట్ మూలంగా కనెక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తామని చెప్పాం సో ఏం చేయాలంటే ఈ సాకెట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఈ సర్వర్స్ సాకెట్ డాట్ అక్సెప్ట్ మెథడ్ని కాల్ చేయాలి అంతే ఏం చేయాలంటే ఇది మనకు తెలిసింది డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ సో మన దీని ముందు వీడియోస్లో ఏం చేస్తుంటా అంటే ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ సీక్వెన్స్ ఇన్ ఇప్పుడు స్ట్రీమ్ ఆ మరి ఎక్కువ డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్ పద్ధతి చూసి ఉంటాం సపోజ్ మీరు ఆ వీడియోస్ అంటే చూడకుండా పోయి ఉంటే ఆ వీడియో చూసి ఆ వీడియో చూసి ఈ వీడియోకి రండి సో డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఏం క్రియేట్ చేస్తుంది డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ డిఏఎస్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ న్యూ డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఎస్ డాట్ గెట్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ బేసిక్గా ఏం చేస్తుంటే ఈ సాకెట్లో వచ్చే డేటానన్నీ మీ ఈ డిఐఎస్కి మనం పంపిస్తున్నాం సో ఎస్ డాట్ ఇన్ గెట్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ సర్వర్కి రిసీవ్ అయ్యే డేటా అన్ని మీ ఈ డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్కి రీడైరెక్ట్ చేస్తున్నాం సో అందే ఏం చేస్తుంటే డిఏఎస్ డాట్ రీడ్ యూఈటీఎఫ్ ఇది ఏంటంటే మనం చూసి యాక్చువల్లీ ఎన్ కోడింగ్ డీ కోడింగ్ పద్ధతి అంటే దీని ముందు వీడియోస్లో చూసుంటాం ప్లీజ్ ఆ వీడియో చూసి వీడియో కండి ఎందుకంటే ఈ వీడియో వచ్చేసి ఈ కోర్స్లో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ది వీడియో మీరు కోర్స్ ఫస్ట్ లెన్స్ స్టార్ట్ చేస్తుంటేదా ఈ వీడియో నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్ అన్ని మే మీకు వచ్చేసి అర్థం అవుతుంది ఇది ఒక సిరీస్ లాగా బేసిక్గా మీకు ఒక ఇంగ్లీష్ సిరీస్ చూస్తున్నాను అనుకోండి ప్రిసెంట్ బ్రేక్ ఆర్ సిలికాన్ వ్యాలీ అని చూస్తుంటే మీరు ఒక లాస్ట్ ఒక పార్ట్ చూస్తే లాస్ట్ ఒక వీడియో చూస్తే మీకు వచ్చేసి ఆ కంప్లీట్ సిరీస్ చూసి అర్థం కాదు అదేలా కదా ఈ కోర్స్ కదా సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ సో సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ అంటే ఫస్ట్ వీడియో నుంచి లాస్ట్ వీడియో దాకా చూస్తేదా మీకు కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ దొరకుతుంది సపోజ్ మీరు ఈ వీడియోకి ఫస్ట్ టైం వచ్చి ఉంటే ప్లీజ్ వీడియోకి ఈ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసి అండ్ దెన్ ఫస్ట్ వీడియో నుంచి లాస్ట్ వీడియోకి చూడండి అప్పుడు దా మీకు వచ్చేసి ఒక్కొక్క పార్ట్ మీ ఇంటర్లింక్ ఒక వీడియో ఇంకో వీడియో ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటుంది సో మీకు వచ్చేసి నాలెడ్జ్ ఈజీగా అప్డేట్ అవ్వాలంటే ప్లీజ్ సిరీస్ ఫస్ట్ వీడియో నుంచి లాస్ట్ వీడియోకి ఒక సీక్వెన్స్గా చూడండి సో మనం ఈ వీడియోకి ఇప్పుడు మనం డైవ్ అవుతాం అలా డిఐఎస్ డాట్ రీడ్ యూటీఎఫ్ అంటే ఏం చేస్తానంటే సో ఈ సర్వర్కి రిసీవ్ అయిన డేటానన్నీ రీడ్ చేస్తుంది రీడ్ చేసిన ఒకట్ల ఎన్ డీ కోడ్ చేసి స్ట్రింగ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో ఎస్టిఆర్ అండ్ దెన్ మెసేజ్ని ప్రింట్ చేస్తుంది సో ఇది సర్వర్ కోడింగ్ జస్ట్ మీరు కౌంట్ చేస్తే ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ లైన్స్ నాకు కోడే మై క్లయింట్ ఏం చేస్తుందంటే సాకెట్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి సర్వర్ సాకెట్ క్లయింట్ వచ్చేసి ఆ మరి ఇంత ఏం క్లైజ్ చేయబడ సాకెట్ లోకల్ ఓస్ అని చెప్పుంటా లోకల్ ఓస్ అంటే నేను దీని ముందు టూ థింగ్స్ చెప్పుంటా ఐపీ అడ్రస్ అండ్ పోర్ట్ నెంబర్ అని చెప్పా ఐపీ అడ్రస్ అంటే నేను యాక్చువల్గా రెండు ప్రోగ్రామ్ నా లోకల్ మిషన్ మీద రన్ చేస్తున్నా సో లోకల్ మిషన్ రన్ చేసినప్పుడు నేను వచ్చేసి ఐపీ అడ్రస్ స్పెసిఫై చేయాలని అవసరం ఉండదు స్పెసిఫై చేసిన ప్రాబ్లం ఉండదు సో లోకల్ ఓస్ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ మిషన్ కూడా ఐపీ అడ్రస్కి రీడైరెక్ట్ అవుద్ది అండ్ దెన్ పోర్ట్ నెంబర్ ఇది మ్యాండేటరీ సో ఇక నేను వచ్చేసి సర్వర్ ఓస్ చేసిన పోస్ట్ పోర్ట్ వచ్చేసి ట్రిపుల్ సి ఫోర్ సిక్స్ అదే లాగా నేను క్లయింట్లో రిసీవ్ చేసే పోర్ట్ వచ్చేసి ఫోర్ సిక్స్ చూపు ఏం చేసింది డేటా అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ ఎస్ డాట్ డెట్ డేటా అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ సో ఈ ప్రోగ్రామ్ బేసిక్గా ఏం చేస్తాయంటే క్లయింట్ నుంచి సర్వర్కి డేటా పంపిస్తుంది ఇక్కడ చూస్తే ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ సో సర్వర్ రిసీవ్ చేసి డేటాని ప్రింట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఈ క్లయింట్ వచ్చేసి అలో సర్వర్ డేటాని క్లయింట్ నుంచి సర్వర్ పంపిస్తున్నాను సో డిఓయూటి ఆబ్జెక్ట్లో మనం ఏం చేస్తుంటే డిఓయూటి డాట్ రైట్ యూటీఎఫ్ ఫలో సర్వర్ అని చెప్తున్నాం ప్లస్
యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మీకు వచ్చేసి అవుట్ పుట్టు మీకు మిస్ అయిపోయి ఉంటుంది సో ఏం అలా రన్ చేస్తాం ఫస్ట్ సర్వర్ రన్ చేస్తున్నా సర్వర్ రన్ చేసేప్పుడు అవుట్ పుట్ బాగా క్లీన్గా వాచ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమేమి ఉండదు సో సర్వర్ వచ్చేసి సర్వ్ చేస్తూనే ఉంది ఇప్పుడు నేను క్లయింట్ రన్ చేస్తేనే ఏ క్లయింట్ రన్ చేసిన సెకండ్ ఏమవుతుందంటే అలో సర్వర్ అని ఇక్కడ ప్రింట్ అవుద్ది క్లీన్గా అబ్జర్వ్ చేయింది ఇప్పుడు క్లయింట్ రన్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు అవుట్ పుట్లో ఇది క్లయింట్ ఓడ అవుట్పుట్ ఇది సర్వర్ ఓడ అవుట్పుట్ ఇప్పుడు మెసేజ్ ఈక్వల్ టు అలో సర్వర్ మీకు డౌట్ ఉంటే ఏం చేయించుంటే ఇక్కడ యాష్ టూ ఉంటుంది యాష్ టూ ఉంటే సెకండ్ టైం రన్ చేసింది సెకండ్ టైం రన్ చేసింది వచ్చేసి క్లయింట్ సో క్లయింట్లో ఏం ప్రింట్ అవ్వాలా ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ టైం రన్ చేసాం ఫస్ట్ టైంలో దీని ముందు దాకా ప్రింట్ అవ్వాలనే క్లయింట్ రన్ చేస్తేనే ఇక్కడ మెసేజ్ ఈక్వల్ టు అలో సర్వర్ ప్రింట్ అయింది దేనికంటే నేను ఇక్కడ సర్వర్ వోస్ట్ చేసిన ఒకట్ల నాకు వచ్చేసి ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తుంది ఎవరన్నా డేటా పంపిస్తాడా రీడ్ చేసుకుంటామా అని సో ఇక్కడ చూస్తే మై క్లయింట్ వచ్చేసి డేటా పంపిస్తుంది అలో సర్వర్ని ఇక్కడ రన్ చేసిన సెకండ్ డే ఇక సర్వర్ డేటా రిసీవ్ చేసి ప్రింట్ చేస్తుంది సో ఇది వచ్చేసి సింపుల్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సాకెట్ ప్రోగ్రామింగ్ నెక్స్ట్ వీడియో ఇంపార్టెంట్ అయిన వీడియో ఎందుకంటే మన ఆ వీడియోలో ఎలాగ వాట్సాప్ టెలిగ్రామ్ ఫేస్బుక్ మెసెంజర్ అంటే డేటాని కమ్యూనికేషన్ చేస్తుందని మనమే ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాం అది ఇంపార్టెంట్ అయిన థింగ్ మీకు వచ్చేసి ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ సాఫ్ట్వేర్లో మీరు ఎక్కడైనా జా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేస్తున్నా కదా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే మీరే ఒక అప్లికేషన్ మీరే ఒక వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ మెసెంజర్ లాగా ఒక చాట్ అప్లికేషన్ మీరే డెవలప్ చేయొచ్చు మీకు తెలిసిన వాళ్ళతో మీరు కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు సో సెక్యూర్గా ఉండొచ్చు అన్ని సెక్యూరిటీ ఎక్కువ పర్పస్ యాంగిల్లో చూస్తే ఇది బైక్ సెక్యూర్గా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వీడియో ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్గా చూడండి ఎందుకంటే అది ఇంపార్టెంట్ అయిన వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సపోజ్ వీడియో పట్టుంటే లైక్ కమెంట్ షేర్ చేయండి మీకు ఈ జావా కోర్సులో జావా థింగ్స్ ఫుల్ నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి